No Ceará, o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, afirmou hoje que mentiram para o presidente Lula e que os que fizeram isso merecem punição em dobro, mas o ministro não citou nomes. O presidente Lula disse que está chateado com a crise e criticou a imprensa. O presidente Lula foi ao Ceará lançar um programa de desenvolvimento regional. Em clima de campanha eleitoral, tomou uma tigela de açaí, tirou leite de uma cabra e inaugurou um galpão. O discurso foi interrompido quatro vezes por frases de apoio ao presidente. O presidente repetiu a mensagem de que o país não está parado, anunciou números positivos dos seus 32 meses de governo e no fim de um discurso de improviso que durou 40 minutos, ele falou sobre a crise política. Eu ando chateado, sofrendo muito, quando eu vejo denúncias e mais denúncias, insinuações e mais insinuações e nenhuma prova até agora que possa condenar uma pessoa. Lula afirmou que a punição dos responsáveis pela crise cabe ao Congresso, ao Ministério Público e à Justiça. Ninguém pode esperar que seja o presidente da República, porque não estamos no tempo do império, não, não somos imperador, nem somos uma monarquia, nós somos uma democracia, nós somos, sabe, uma, 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 uma república. Ou seja, o presidente da República... Ele apenas faz a parte que lhe cabe. Naquilo que é de gente do governo, exonera. Naquilo que é da Polícia Federal, manda investigar. Aquilo que é de outras instituições, faz a representação. Além de defender o seu governo, o presidente atacou quem o critica. Vocês que, sejam, que serão mensageiros de boas notícias para aqueles que não vieram aqui, ou serão mensageiros para aquelas aves de mau agouro que não querem enxergar um dedo na frente do nariz das coisas que acontecem nesse país. Aqui, essas pessoas que estão aqui precisam saber, e eu faço questão de dizer em todo lugar, muitas vezes a imprensa nem escreve mais de tanto que eu já falei, mas eu vou continuar falando porque vocês não leem a maioria dos jornais publicados nesse país. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, também discursou. Não citou nomes, mas afirmou que Lula foi enganado. Fizeram a besteira e depois pioraram tudo, mentindo, mentindo para o presidente, mentindo para o povo brasileiro. E por isso, volto a dizer, merecem pagar dobrado. Tem que separar os culpados para que paguem dos inocentes. E isso, infelizmente... Está demorando demais. As declarações do presidente e do ministro provocaram reações em Brasília. Até agora só veio a público as mentiras. Está na hora do presidente e o governo ajudarem a achar a verdade. Há sempre nos pronunciamentos do presidente a tentativa de preservar determinadas pessoas e determinados setores do governo e do partido. Não é o presidente que impune. O presidente pode exonerar. Quem impune é o Congresso Nacional, os seus membros, ou a Justiça, aqueles que eventualmente tenham praticado algum crime. Em resposta ao presidente Lula, o deputado Eduardo Paes, integrante da CPI dos Correios, afirmou agora há pouco que há provas contundentes com testemunhas e documentos de tráfico de influência e corrupção envolvendo integrantes do governo. E o líder do PFL, deputado Rodrigo Maia, também considera que existam provas contra pessoas ligadas ao governo, como as que indicam que o PT pagou dívidas de partidos aliados. Ontem Lula disse que a verdade prevalecerá. O problema, presidente, é que a verdade já apareceu e quer impedir que ela prevaleça. O seu governo, o PT, os arreglos no Congresso, querem matar a verdade a pontapés feito uma ratazana. E a verdade está clara. O PT no poder armou um esquema de corrupção em estatais, com empresários, em agências de publicidade e arrecadou muitos milhões usados para comprar congressistas e para um grande caixador geral, para reeleger Lula e Dirceu em 2010. Essa é a verdade. Querem nos servir a pizza de que tudo foi apenas uma atrapalhada de delúbios e valérios para pagar dívidas de campanha, um crime que não encana ninguém. E Lula cozinha esta pizza também. Ontem ele falou no Getúlio que se matou, no Jânio que renunciou de porre e cuidadosamente pulou o colo que foi empichado. Falou que queria ser o JK pela paciência. Só que paciência não é embromação nem empurrar a verdade com a barriga. 
JK fez 50 anos em 5. Quanto tempo regredimos nesses dois anos e meio?